നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഒരു ക്ലോസഡ് സർഫസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് സർഫസ് ഓപ്പൺ അല്ല സർഫസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഷേപ്പും ആവാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സർഫസാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സർഫസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർമലായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സർഫസിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രിക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം പുറത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഡൈവെർജി നാച്ചുറ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡൈവെർജിങ് നാച്ചുറൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഈ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഇനി ഇതും ഒരു ക്ലോസർ സർഫസാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ഫ്ലക്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കുറവാക ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ സെയിമാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചാർജിനേക്കാൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചാർജിനേക്കാൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചാർജിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ചാർജിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ആ ക്ലോസഡ് സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചാർജിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഇതാണ് ഗോസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോസ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു സർഫസിലെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിന് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെക്ട്രോൺ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ആ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചാർജിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനായിരിക്കും സർപ്പസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനോട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യു എൻക്ലോസ് ഇ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്ലോസ്ഡ് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത ചാർജ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ സർപ്പസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോർഷാലിറ്റി സൈൻ നമുക്ക് മാറ്റാം ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ എന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു എൻക്ലോസ് ഇതിനെയാണ് ഗോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലക്സിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫ്ലക്സിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇട്ട് ഏത് മോഡൽ സർഫസ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ സർഫസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു അതിന് ആ ഫ്ലക്സിന് ആ രീതിയിൽ ആ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ പക്ഷെ ഈ ഗോസില് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ സർഫസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല എപ്പോഴും അപ്ലിക്കബിൾ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ അപ്പോൾ ഇത് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചിഹ്നം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഇത്ര ഉള്ളാക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് അപ്പം നമുക്കൊരു സർഫസിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചാർജിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോകുക എപ്പോഴും ഇവിടെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുവട് സർഫസിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എടുക്കും അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഏരിയ ഡി എ ഡി എ ഡി എ എന്നെടുക്കും 
പക്ഷെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങട്ടാണ് വരുന്നത് നോർമൽ പുറത്തേക്കാണ് ഈ സർഫസ് നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഫീൽഡ് ഉള്ളിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഈയുടെ ഡയറക്ഷനും ഏരിയ ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സർഫസിന് ഫ്ലക്സ് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് നെഗറ്റീവ് എന്നില്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഫ്ലക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതി ഈ ഗോസ്ലോ ക്ലോസ് ഇൻഡക്കിൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് എന്നൊരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ച കൂളം സ്ലോ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൈവേർജിങ് ആയിക്കാരം എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഡൈവേർജിങ് നാച്ചുറൽ ആയിക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നിശ്ചിത ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അകലത്തിൽ ഒരു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അകലത്തിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൂളം സ്ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അകലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കൂളം സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഓസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗോസ്ലോയിൽ പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസർ സർഫസിലെ ഫ്ലക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോസ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്ത് വേണം ഒരു സർഫസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അകലത്തിൽ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് എടുക്കുക ഗോസ്ലോ ഏത് സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാട്ടോ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല റെക്ലാ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് ആവാട്ടോ ഏത് ഷേപ്പ് ആവാം ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് എന്തും ആവാം ഏത് പക്ഷെ ആ സർഫസ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമുള്ള കണ്ടീഷനുള്ളൂ ക്ലോസഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോൺ ചാർജ് എന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കാരണം ആറ് മൂന്ന് അകലത്തിലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള സർഫസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ബോഡിലാകുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ശരിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് ഒരേപോലെ വരികയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അകലത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർഫസ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഗോസ് ആ ഗോസിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ സർഫസിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഗോസ്യൻ സർഫസ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ സർഫസ് എടുക്കാം ഒരു മാർഗം ഒരു നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് മോഡൽ എടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെൻസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർഫസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റിലേയും നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ഫ്ലക്സ് കാണുക ആ ഫ്ലക്സ് എല്ലാതും കൂടി കൂട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ക്യൂ എൻക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ വൺ ബൈ എഫ് സീറോ ക്യൂ എൻക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ കട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കട്ടാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രി ഈ ഡോട്ട് ഡി എ നിലേനെ ഇ ഡി എ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇയുടെ ഡയറക്ഷൻ കട്ടാ ഏടെ ഡയറക്ഷൻ കട്ടാ ഇനി ഈ സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർമലാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കു
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏരിയ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ വെക്ടർ ഏരിയനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അതേ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും സർഫസ് കർവഡായതുകൊണ്ട് ആ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സൗകര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മുടെ ഗോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഡി എയുടെയും ഡയറക്ഷൻ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നുള്ളതിനെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നുള്ളതിനെ ഇ ഡി എ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് എഴുതാം ഇ ഡി എ കോസ് തീറ്റ ആംഗിൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ സർഫസിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റക്ക് വരാൻ സീറോ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോസ് സീറോന്റെ വില എന്ത് വരും ഒന്നേന്ന് വരും അപ്പൊ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഈ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇ ഡി എ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്തും നമ്മൾ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു ഏത് ഭാഗത്തും ഇന്റെ ഡയറക്ഷനും ഡി എന്റെ ഡയറക്ഷനും ഒരേ ഡയറക്ഷനാ ഇവിടെ ഇനി ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരേ ഡയറക്ഷനാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഏരിയയുടെയും ഡയറക്ഷൻ ഒരേ പോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഇവിടെ ഏരിയ ഡയറക്ഷൻ കെട്ടാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരേ പോലെ അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് പക്ഷെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൂരം കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തേക്കാൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ സർഫസിലുള്ള ദൂരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കുറയും അപ്പോ ഇതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറുവട് സർഫസിൽ എടുത്ത പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബോക്സിൽ കറക്റ്റാംഗിൾ ബോക്സിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്നുള്ളതിന് ഇ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഫിയർ ആണ് ഈ കേസിൽ സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫെരിക്കൽ ബോക്സ് സർഫസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വേറൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗത്തിന്റെ ഇ ഡി എ കാണണം ഇ ഡി എ കണ്ടെയ്ൻ ആവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഫ്ലക്സ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഫ്ലക്സ് ആ നമുക്ക് മൊത്തം കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഭാഗത്തെയും ഫ്ലക്സ് കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ ഇട്ടത് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ഇട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ സർഫസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചാർജ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അസംശ ആ സെൻറ്ററിലെ ചാർജ് വന്ന് ഈ സർഫസിലെ എല്ലാ പോയിന്റുക്കുള്ള അകലം സെയിം ആണ് ആറ് അകലാണ് ആറ് അകലാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തിനു മാത്രം എടുക്കാൻ ചാർജ് മാറുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ എന്തിനു മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്ഫെരിക്കൽ സർഫസിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റിൽക്കും ഒരേ ദൂരായത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇവിടെ അടുത്താണ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ സർഫസിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള അകലം അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ദൂരം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അതിനോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം സെൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ദൂരം അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർഫസിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ എല്ലാ കേസും നല്ല ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബോക്സിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് സ്ഫെരിക്കൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഗോസിൻ സർഫസിനേക്കാൾ നല്ലത് സ്ഫെരിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സ്ഫെരിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഏതിനെ മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡി എനെ മാത്രം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി
നമ്മളിതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഗോസ്റ്റിയറത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇന്ത്യക്കിൽ ഈ ഡോട്ട് ഡി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി വരുന്നത് അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആവണം ഹോസ്റ്റിയറും പറയുന്നത് ക്ലോസർ ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡി ഐ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സീറോ ക്യൂ എം ക്ലോസർ എന്ന് കിട്ടണം അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൂവായി അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത സൈഡാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ഇയുടെ വാല്യൂ അറിയാം കൂളംസിലോ വെച്ച് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകലത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈത് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഈ നിലയിന് പകരം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടത്തെ സൈഡ് മാത്രമാണ് ഗോസ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ ഇടത്ത് സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വലത്തെ സൈഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വലത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ എം ക്ലോസർ എന്നാണ് അതിൽക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഉണ്ട് ഫോർ പൈ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആട്ടോ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇത് തന്നെയാണ് ആരും പറഞ്ഞത് കോസ് പറഞ്ഞത് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യു എം ക്ലോസർ ഇവിടെ ക്യൂ എം ക്ലോസർ എന്നുള്ളതിന് ക്യൂ എന്ന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ സർപ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വെറും ക്യൂ എന്ന് വന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജിന് മാത്രമല്ല ഗോസ് ഗോസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ സർപ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പത്ത് ചാർജ് ഉണ്ട് എഴുതുക ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ക്യൂ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ക്ലോസ് ഇൻറ്റഗ്രി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ എല്ലാ ചാർജുകളും ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ചാർജുകൾ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ചാർജ് സർഫസിൻ്റെ പുറത്ത് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് ഒരു നമ്മളെടുക്കുന്ന ഗോസിൻ സർഫസ് ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്തത് കുറേ ചാർജുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുക അതിൽ നമ്മളൊരു ഗോസിൻ സർഫസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സർഫസ് എടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു സർഫസ് എടുക്കുക ആ സർഫസിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചാർജ് ഉണ്ടാവട്ടോ ആ പുറത്തുള്ള ചാർജിന് കാരണമായിക്കാ ആ ചാർജ് കൊണ്ടും ഈ സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചാർജ് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലോസർ ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ മുഴുവൻ ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ ഏതിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആ സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗോസിലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ആണെന്ന് കരുതുക നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉള്ളിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലക്സിൽ അപ്പം ഈ സർഫസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലക്സ് ആണോ പോസിറ്റീവ് അത്ര ഫ്ലക്സ് അത്ര ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട